ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద హలో అండ్ డాక్టర్ పి రష్మిత ఫ్రమ్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ సో ఇవి మూడు మనకి మెయిన్గా రావడానికి గల కారణాలు మన డైలీ యాక్టివిటీస్ వల్లే అండి సో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది అంటే జనరల్గా వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్లో కూడా వర్క్కి వెళ్ళడము మళ్ళీ ఇంటికి ఇంటికి రావడము తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా ఎక్కువగా ఇంటరాక్షన్ లేకపోవడము సెల్ ఫోన్ పైన కంటిన్యూస్గా ఉండడం ఇప్పుడు అంతా డిజిటలైజ్డ్ అయిపోయింది సో కంటిన్యూస్గా సిస్టమ్ పైన కంప్యూటర్ పైన ఉండడం కానివ్వండి లేదంటే ఫోన్లో ఉండడం కానివ్వండి టీవీ ఉండడం కానివ్వండి లేదంటే వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళడం కానివ్వండి సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎదుటి వాళ్ళతో ఎక్కువగా ఇంటరాక్షన్ ఉండట్లేదు సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఖాళీ సమయం ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి లేదంటే ఎక్కువగా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా పనిలో ఉన్నప్పుడు మనకి వర్క్ ప్లేస్లో ఉన్న స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు దానికి మనం కోపం అవ్వట్లేదు బికాజ్ మన ఇంతకుముందు మన యాన్సెస్టర్స్ ఎంత హెల్తీగా ఉన్నారో అలాంటి కండిషన్ అన్నది ఈ తరం జనరేషన్స్లో చూడడం చాలా తక్కువ సో అది మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు ఎలా పాటిస్తున్నారో అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నా మనం పాటించడం ట్రై చేసినా కూడా డెఫినెట్గా ఈ డిప్రెషన్ నుంచి మీరు స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ నుంచి బయటికి రావచ్చండి సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేదిగా పెంచుకోవాలి సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో డిస్కస్ చేసుకోవడం కానివ్వండి లేదంటే ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేయడం కానివ్వండి మీరు డే టు డే బేసిస్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ రోజంతా జరిగిందంతా మీ ఫ్యామిలీ కుటుంబంతో షేర్ చేసుకున్నా కానివ్వండి ఆ స్ట్రెస్ మనం ఎక్కువగా కోపప్ ఉన్నా కానివ్వండి దాన్ని మనం కోప్ కోపప్ చేసుకునే స్ట్రెంగ్త్ అన్నదిగా మనకి మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ రావచ్చు అలాగే డైరీ మెయింటైన్ చేసిన కానివ్వండి మీరు రోజంతా ఏం చేశారు ఒక డైరీలో రాస్తే మీకు ఒక లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ లాగా కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే వ్యాయామం అండి అది మీరు స్పెషలీ ప్రాణాయామం చేసినా కానివ్వండి వీటి ద్వారా మనకి టోటల్గా స్ట్రెస్ నుంచి మీరు పూర్తిగా బయటికి రావచ్చు అలాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సో ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ద్వారా యోగాసనాల ద్వారా మన ఎండ్యూరెన్స్ అనేది మన ఇమ్యూనిటీ అనేది పెంచుకోవచ్చు హెల్త్ వెల్బీయింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ద్వారా దీంతో పాటు కాస్త ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా అండి టూ మచ్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ వల్ల కూడా మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఈవెన్ సెల్ లెవెల్ నుంచి అది దెబ్బతింటాం సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం ఫ్రెష్గా ఫుడ్ అనేది కొంతమందికి అలవాటు ఉంటుంది రాత్రి ఫుడ్ తీసుకోవడం లేదంటే టూ డేస్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ అన్నదిగా స్టోర్ చేసుకొని ఉంటాను సో ఈ మధ్య చాలా కామన్ అయిపోయింది ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి టైం లేదు కాబట్టి ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ తెచ్చేసుకొని మళ్ళీ అవెన్లో హీట్ చేసేసుకొని తింటాము సో దాని బదులుగా ఎప్పటికప్పుడు కుక్ చేసుకోండి టైం లేదు అంటే ఫ్రూట్సే బెటర్ ఉంటుంది వెజిటబుల్స్ బెటర్ ఉంటుంది ఈజీ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మీరు మీకు ఎక్కువగా సమయం కూడా పట్టదు అవి తీసేసుకొని న్యాచురల్ ఫుడ్స్ కూడా ఉంటాయి అటుకులు కానివ్వండి మున్ముర కానివ్వండి ఇలాంటివి మనకి ఎక్కువగా టైం కూడా ఉం టైం కూడా పట్టదు ఈజీ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకొని అలా తిన్నా కూడా మనకి బెటర్మెంట్ ఉంటుంది వెల్ బియ్యం కూడా ఉంటుంది అలాగే ఫ్యామిలీతో పాటు మీరు ఇంటరాక్షన్ పెంచుకున్నారు అనుకోండి మీ ఫ్యామిలీలో కూడా మీకు ఎక్కువగా ఇంటరాక్షన్ పెంచుకున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ వెల్ బియ్యింగ్ కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది మీ ఫ్యామిలీకి కూడా మీకు హెల్దీగా చేసినట్టు ఉంటుంది అందరినీ స్ట్రెస్ తో ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళని కూడా మీరు బయటికి తీసుకురావచ్చు సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో ఇలాంటి టిప్స్ ఏవైతే నేను చెప్పానో అది మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి అయినా కానీ మీకు ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే మనకి శ్రీ విశిష్టాలో డెఫినెట్గా పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి వీటి ద్వారా క్రానిక్ ఎయిల్మెంట్స్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి డిప్రెషన్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళలో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ చూసాము వీటితో పాటు కాస్త ఓవరాల్ మెడిసిన్స్ ఇస్తాము సో మనం ఇచ్చే ఆయుర్వేదిక్ ప్రకారంగా ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ద్వారా అండి మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు అన్లైక్ వేరే మెడిసిన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ వేరే మెడిసిన్స్ మెయిన్గా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నారో డిప్రెషన్కి కానివ్వండి యాంగ్జైటీకి కానివ్వండి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్ అవ్వడం లేదంటే మేల్ పేషెంట్స్లో చూస్తాము ఇంకా ఎక్కువగా స్ట్రెస్కి
ఇలాంటి పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో డైరెక్ట్గా వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఫీమేల్ పేషెంట్స్కి ఫీమేల్ డాక్టర్సే ఉంటారు అలాగే మేల్ పేషెంట్స్కి మేల్ డాక్టర్స్ ఉంటారు కాబట్టి మొహమాటం లేకుండా వచ్చి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం